আমরা এখন শিখব সিম্পল ডাটা এন্ট্রি জব ডাটা এন্ট্রি কাহাকে বলে দেখিয়া দেখিয়া ডাটা টাইপ করা তাহাই ডাটা এন্ট্রি খুব সহজ হ্যাঁ বিষয়টা আসলে সহজ যে দেখে দেখে ডাটা টাইপ করা যেমন আমরা যখন দোকানে গিয়ে কোনো ডাটা টাইপ করাই কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে যে কোনো ডাটা যখন টাইপ করাই আমরা জাস্ট কিছু লেখা দেখে দিই সেগুলো দেখে দেখে সে টাইপ করে এই বিষয়টা হচ্ছে টাইপ মানে ডাটা এন্ট্রি কোনো একটা ফর্ম দেখে অথবা কোনো একটা মানে লিখিত কোনো কিছু দেখে 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 টাইপ করে দেওয়া আচ্ছা এখন আমরা এখানে ওরেক্সে কী ধরনের ডাটা এন্ট্রির কাজগুলো করব ওরেক্সের আমরা ডাটা এন্ট্রি ক্যাটাগরিতে অনেকগুলো কাজ পাবো দেখুন এই যে ওরেক্সের এই যে ডাটা এন্ট্রি ক্যাটাগরি এই মুহূর্তে প্রায় দুই হাজার নশো বিয়াল্লিশটা ডাটা এন্ট্রির কাজ আছে তো এই ডাটা এন্ট্রির কাজগুলোর মধ্যে অনেক মানে অনেক রকমের কাজ থাকে তো তার মধ্যে এক রকমের কাজ হচ্ছে খুব সহজ ডাটা এন্ট্রি তো বিষয়টি হচ্ছে যে ওরা আমাদেরকে মানে বিভিন্ন মানে বিষয়গুলো বিভিন্ন কপিগুলো আমাদেরকে স্ক্যান করে দেয় আমরা সেগুলো দেখে দেখে মানে অফিসিয়াল বিভিন্ন ডকুমেন্টস আমাদেরকে স্ক্যান করে পাঠাই আমরা সেগুলো দেখে দেখে আমরা ডাটা টাইপ করব এটাই হচ্ছে ডাটা এন্ট্রি আচ্ছা আমরা সর্বপ্রথমে বুঝি যে ডাটা এন্ট্রি করার উদ্দেশ্য কি কেন ডাটা এন্ট্রি করা হয় উদ্দেশ্য হচ্ছে দুইটা আচ্ছা আমরা একটা একটা ডকুমেন্টকে কম্পিউটারে নিতে পারে দুইভাবে একটা হচ্ছে স্ক্যান করে আরেকটা হচ্ছে ডাটা টাইপ করে ডাটা এন্ট্রি করে মানে আমরা একটা কপিকে মানে যে কোনো একটা ফাইলকে আমরা কম্পিউটারে নিতে পারি দুইভাবে কম্পিউটারে আমরা কেন নেব কম্পিউটারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য এবং কম্পিউটারকে দিয়ে কাজ করার কাজ করানোর জন্য আমি সরি আমি উদ্দেশ্য যদি বলি তাহলে স্থায়ী স্থায়ী সংরক্ষণ এবং কম্পিউটারকে দিয়ে অ্যানালাইসিস করানো মানে আমরা কোন একটা কিছু ডাটা এন্ট্রি করে দুইটা উদ্দেশ্যে একটা হচ্ছে কম্পিউটারকে দিয়ে মানে কম্পিউটারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য আর একটা হচ্ছে সেই তথ্য এবং উপত্যকাগুলোকে অ্যানালাইসিস করার জন্য তো এখন দেখুন আমরা যে স্ক্যান করি মানে এখন একটা জিনিসকে কম্পিউটারে নেওয়া যায় দুইভাবে একটা হচ্ছে স্ক্যান করে কম্পিউটারে ইনপুট করা যায় আর একটা হচ্ছে ডাটা দেখে দেখে ডাটা টাইপ করে মানে এন্ট্রি করা যায় কোনটা ইজিয়েস্ট মানে স্ক্যান করে কম্পিউটারে নেওয়াটা সহজ নাকি ডাটা দেখে দেখে ডাটা টাইপ করে ডাটা এন্ট্রি করে কম্পিউটারে নেওয়াটা সহজ নিশ্চয়ই এটা স্ক্যান করে এখন দেখুন এই যে বিভিন্ন অফিসের যে ফর্মগুলো সাপোজ এই যে ব্যাংক আমরা যখন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে যাই আমাদেরকে একটা ফর্ম ফিল করতে বলে এরপর ফর্মটা তারা কম্পিউটারে সেভ মানে সেভ করে রাখে আমরা যখন মোবাইলের সিম কিনি তখন আমরা একটা ফর্ম ফিল করি এবং সে ফর্মগুলো তারা দেখে দেখে কি করে আবার টাইপ করে এখন এখন মোবাইল কোম্পানি অথবা কোম অথবা ব্যাংক তাহলে আমাদের ইনফরমেশনগুলো সেভ করে রাখার জন্য কোনটা ইজিয়েস্ট তারাকে স্ক্যান করে সরাসরি রাখলে সহজ হবে নাকি ডাটা দেখে দেখে ডাটা টাইপ করলে সহজ হবে হ্যাঁ অবভিয়াসলি স্ক্যান করে রাখলে সহজ হবে কম ঝামেলায় তারা কম্পিউটারে সেভ করে রাখতে পারবে বাট কম্পিউটারে যখন তারা স্ক্যান করে সেভ করে রাখবে তাহলে সংরক্ষণ কাজটা হচ্ছে তারা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে পারছে বাট সেটা দিয়ে অ্যানালাইসিস করা যাবে না মানে ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হচ্ছে বাট সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হচ্ছে না আমরা একটু বিষয়টা দেখি যে কেন হচ্ছে না দেখুন এটা হচ্ছে একটা স্ক্যান কপি আর এটা হচ্ছে একটা মানে এম এস ওয়ার্ড ফাইল তো আমরা এম এস ওয়ার্ড ফাইলকে আমরা ইচ্ছে মতো আমরা চেঞ্জ করতে পারি আমরা কাট কপি পেস্ট আমরা সব কিছুই করতে পারি ছোট বড় যেটা ইচ্ছে আমরা সেটা করতে পারি মানে কোনো একটা ডাটাকে ডাটাকে আপনি যদি টাইপ করে ঢুকানো কোনো একটা অফিস ফাইলে সাপোজ এম এস ওয়ার্ড এম এস এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট আপনি যে কোনো ফরম্যাটে টাইপ করে টাইপ করে যদি সেইটাকে কম্পিউটারে ইনপুট করেন তাহলে আপনি সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন এডিট করতে পারবেন বাট যদি আপনি সেটাকে 
PDF format dogan. Suppose it is a PDF file. Upon the key, Bustabachin PDF file. Ekon a PDF file ke kuno cart copy corrupt option of me pavona. You can a cart copy corrupt option name. Cart copy save kuno picture ekon option name. My name is Kuno Babi take a change code the parvona. You can I mean delete corbo, Tarogon option name. Tale is a PDF file come to Kuno Babi change code the change code the parvona. But I'm not contact against the parvo. আমরা MS Word file আমরা চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে আমাদের যে অফিশিয়াল ফাইল সাপোজ আমাদের ব্যাংকের যে ফাইল ফর্মগুলো আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার সময় যে ফর্মগুলো ফিলআপ করি তো সেই ফর্মগুলো যদি ব্যাংক কম্পিউটারে স্ক্যান করে কম্পিউটারে সেভ করে রাখতো তার তাহলে সেগুলোকে কোনো ভাবেই এডিট করা সম্ভব হতো না যার ফলে এগুলা ইউজলেস হয়ে যেত কারণ আমাদের সবগুলো ইনফরমেশন যে চেঞ্জেবল চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু আচ্ছা প্রথমত এগুলা কোন কোম্পানি ইউজ করতে পারবে না চেঞ্জ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়ত কোন ধরনের কোন অ্যানালাইটিক্যাল সফটওয়্যার এগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে পারবে না মানে কোন ফাইন্ডিং সার্চ সার্চিং সর্টিং কোন কিছুই করা যাবে না মানে কোন ডাটাবেস সফটওয়্যার এগুলো নিয়ে কাজ কাজ করতে পারবে না এগুলো জাস্ট আমরা দেখতে পারবো আবার দেখুন যদি আমরা এমএস ওয়ার্ডে সেভ এই মানে কোনো একটা ওয়ার্ড ফরম্যাটে আমরা যদি জিনিসটিগুলোকে সেভ করে রাখি তাহলে আমরা এটিকে কাট কপি পেস্ট ফাইন্ডিং সার্চিং সর্টিং যত রকমের এডিট সম্ভব আমরা সবগুলোকে করতে পারবো যেমন আমি ফাইন দিচ্ছি কন্ট্রোল এফ আমি দিলাম যে ফুয়েল ফুয়েল শব্দটা কোথায় ফাইন নেক্সট এই যে চলে এসছে ফুয়েল মানে সে কম্পিউটার ফাইন্ড আউট করতে পারছে তার মানে আমরা কম্পিউটারে সব ধরনের মানে অ্যানাল আমরা এডিট করতে পারবো এবং পাশাপাশি আমরা অ্যানালাইটিক্যাল কাজগুলো আমরা করতে পারবো ওকে তাহলে কোম্পানি কিভাবে করলে কোম্পানির জন্য সুবিধা হবে মানে স্ক্যান করে কম্পিউটারে ঢুকলে সুবিধা হবে নাকি টাইপ করে জিনিসগুলোকে আবার দেখে দেখে টাইপ করলে সুবিধা হবে হ্যাঁ বুঝতেই পারছেন যে জিনিসগুলোকে দেখে দেখে টাইপ করলেই সুবিধা হবে ওকে তাহলে এখন দেখে দেখে টাইপ করা তাহলে কোম্পানি কিভাবে কাজটা করবে মানে আমাদেরকে যে কাজগুলো দেবে সেগুলো কিভাবে দেবে আমাদেরকে স্ক্যান কপিগুলো পাঠিয়ে দেবে এই এই যে স্ক্যান কপিগুলো এই যে আমি যেভাবে একটা ফাইল এখন ডাউনলোড করে নিলাম এই যে এই কপিগুলো এভাবে আমাদেরকে কোনো একটা ওয়েবসাইটে দিবে অথবা আমাদেরকে ইমেইলে আমাদেরকে সেটা সেন্ড করবে অ্যাটাচমেন্ট আকারে সেন্ড করবে অথবা কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে আমাদেরকে এই স্ক্যান কপিগুলো রাখবে এই যেমন আমরা এখানে এখন একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা এই স্ক্যান কপিগুলো নিচ্ছি এই যে এই যে সাইটে গিয়ে আমরা স্ক্যান কপিটা নিলাম এই যে অনেক বড় একটা স্ক্যান কপি এইভাবে বায়ার তার ওয়েবসাইটে স্ক্যান কপিগুলো রাখবে এই যে ওয়েবসাইটে আমাদের স্ক্যান কপিটা আমি দেখতে পাচ্ছি এরপরে আমরা যেটা করবো আমরা জাস্ট এম এস ওয়ার্ড খুলবো খুলে আমরা এখান থেকে দেখে দেখে টাইপ করব আমরা তার আগে এটিকে একটু ছোটো করে নিই মিনিমাইজ করে নিলাম মিনিমাইজ করলাম মানে আমরা দুইটা মনিটর এখানে আমরা বানিয়ে ফেলবো করলাম দেন আমরা এম এস ওয়ার্ড খুলবো আমরা এম এস ওয়ার্ডকে একটু ছোট করি দেখুন এটা আমি নিচে আনলাম বেশ আমি এখন উপরে দেখবো উপরের গুলো দেখে দেখে আমি নিচে টাইপ করব আশা করি বুঝতে পেরেছেন ঠিক আমি উপরে গুলো দেখবো এটা আস্তে আস্তে নিচে নামাবো এরপর আমি এখানে টাইপ করব এটা হচ্ছে ডাটা এন্ট্রি মানে সহজ কথাই বাইরে আমাকে স্ক্যান কপিগুলো দিবে আমি সেই স্ক্যান কপিগুলো খুলব খুলে আমি সেগুলো দেখে দেখে আমি টাইপ করব এটাই ডাটা এন্ট্রি আমরা এখন শিখব সফটওয়্যার দিয়ে আমরা কীভাবে ডাটা এন্ট্রি করব এখন ধরুন এই যে এই ফাইলটা সাপোজ তিনশো পেজের একটা তিন হাজার পেজের একটা ডকুমেন্ট অথবা সাপোজ দশ হাজার পেজের একটা ডকুমেন্ট এই দশ হাজার পেজটা টাইপ করতে আপনার কতদিন লাগবে কমপক্ষে তিন মাস লাগবে এখন যদি আপনি চান এই দশ হাজার পেজ টাইপিং আপনি সফটওয়্যার দিয়ে মাত্র দশ মিনিটে করিয়ে ফেলতে পারেন হ্যাঁ বিষয়টা আসলে খুবই সহজ আপনি সফটওয়্যার দিয়ে সেগুলোকে কনভার্ট করাবেন মানে সে পিডিএফ ফরমেট থেকে আপনাকে ওয়ার্ড ফরমেটে এনে দিবে মানে জাস্ট আপনি এই পিডিএফ পুরো ফাইলটাকে জাস্ট আপনি সফটওয়্যারে ছেড়ে দিলেই অথবা সফটওয়্যারকে লোকেট করিয়ে দিলেই 
সে আপনাকে তাৎক্ষণিকভাবে এই সবগুলো জিনিস আপনাকে এমএস ওয়ার্ডে সে আপনাকে টাইপ করে দিবে এখন আমাদেরকে সফটওয়্যার পেতে হবে তাহলে সফটওয়্যার পাওয়ার জন্য আমরা কোথায় যাব আমরা আমাদের যত সফটওয়্যার লাগাবো না কেন আমরা সফটওয়্যারগুলো গুগলে সার্চ করে আমরা নিয়ে নিতে পারব দেখুন আমরা আমি গুগলে সার্চ করে একটা সফটওয়্যার নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে লেখলাম আপনারা কিউআরসটা লিখে রাখতে পারেন ফ্রি ডাউনলোড পিডিএফ টু ওয়ার্ড কনভার্টার সফটওয়্যার আপনারা এই কিউআরসটা আপনারা লিখে রাখেন ফ্রি ডাউনলোড ফ্রি ডাউনলোড পিডিএফ টু ওয়ার্ড কনভার্টার সফটওয়্যার এই কিউআরসটা লিখে সার্চ করলেই অনেক অনেকগুলো সফটওয়্যার আপনি দেখতে পাবেন অনেক অনেক সফটওয়্যার চলে এসছে তো আমি যে কোনো একটা জায়গায় ক্লিক করছি সাপোজ আপনি এখানে ক্লিক করতে পারেন মানে অনেক সফটওয়্যার আমরা পাবো তো একটা যদি ভালো কাজ না করে আমরা ওইটিকে ক্লোজ করে আমরা আর একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করবো এইভাবে আপনি যতগুলো ইচ্ছা অতগুলো ফ্রি সফটওয়্যার আপনি এখান থেকে ইউজ করতে পারবেন আপনি বুঝতেই পারছেন যে এখানে জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলেই আমাদের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড হওয়ার পর আমরা সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতে পারবো আমি সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি আমি এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম তারপর সেভ ফাইল আমার সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হচ্ছে এরপর আমরা এইখানে ক্লিক করব এটা ডাউনলোড হয়ে গেল দেন রান দেন ইয়েস দেখুন আমাদের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হয়েছে ডাউনলোড হয়ে এখানে জমা আছে এখন আমরা ইনস্টল করছি মানে কোনো একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড হওয়ার পরে আমরা ডাবল ক্লিক করে সেটা ইনস্টল করব দেন ইয়েস ইয়েস নেক্সট নেক্সট ফিনিশ এই যে সে সফটওয়্যারটা ইনস্টল হয়ে গেল হুম দেখুন সে মানে সফটওয়্যারটা আমরা যেটা চাচ্ছিলাম এখন দেখুন একটা পিডিএফ ফাইলে আমরা কিভাবে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিভাবে আমরা কাজটা করব আপনি জাস্ট ব্রাউজে ক্লিক করবেন ব্রাউজে ক্লিক করে একটা পিডিএফ ফাইল আপনি ধরিয়ে দিন দেখুন আমাদের এই ডকুমেন্টসে থাকা এই পিডিএফ ফাইলটি এই পিডিএফ ফাইলটি আমরা এখন কনভার্ট করব দেখুন অনেক বড় একটা পিডিএফ ফাইল অনেক বড় একটা পিডিএফ ফাইল এখন আমরা এই পিডিএফ ফাইলটাকে আমরা ওয়ার্ডে কনভার্ট করব দেখুন আমি যাচ্ছে এখানে ব্রাউজ সিলেক্ট পিডিএফ ফাইল ফর কনভার্সন অ্যাকচুয়ালি এই যে ফ্রি ওয়্যারগুলো মানে ছোটোখাটো সফটওয়্যারগুলো ইউজ করা একদমই সহজ কারণ এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে যে আপনি কীভাবে কাজটা করবেন সিলেক্ট পিডিএফ ফাইল ফর কনভার্সন আমরা এখান থেকে ব্রাউজ করে ফাইলটি সিলেক্ট করে দেবো ব্রাউজ করলাম দেন আমি যাচ্ছি ডকুমেন্টসে এই যে এই ফাইলটি এই ফাইলটা আমি জড়িয়ে দিলাম ওকে ফাইলটি আমি সিলেক্ট করে দিলাম দেন দেখুন সিলেক্ট করে দেওয়ার সাথে সাথে এখানে চলে আসলো যে সেটা কোথায় আউটপুট হবে মানে কোথায় সেটা দেখা যাবে এখানে হচ্ছে সি ইউজার পাবলিক ডকুমেন্টস পিডিএফ সি ইউজার পাবলিক ডকুমেন্টস পিডিএফ মানে সেম জায়গায় এই যে পিডিএফ পিডিএফ নামে ডকুমেন্টসের আন্ডারে পিডিএফে থাকবে মানে ডকুমেন্টস ডকুমেন্টসের পরে ডকুমেন্টসের পিডিএফ ফাইল হিসেবে থাকবে আর এখানে দেখা যাচ্ছে কি ডকুমেন্টসেই থাকবে বাট সেটা ডক ডক ফাইল হিসেবে মানে ডকুমেন্ট ফাইল হয়ে তার পাশেই জমা থাকবে মানে আমাদের আসল ফাইলটা হচ্ছে আমাদের পিডিএফ ফাইলটা ডকুমেন্টসের মধ্যে আছে আর ওইটা কনভার্ট হয়ে ডকুমেন্টস ফাইল তৈরি হবে এবং সেই ডকুমেন্টস ফাইলটা কোথায় বসে থাকবে সেটা ডকুমেন্টসেই মানে ওই ডকুমেন্টস ফোল্ডারে 
এই পিডিএফ ফাইলটা যেখানে ছিল তার পাশে গিয়ে বসে থাকবে এটা মানে অটো জেনারেট হবে এটা যদি আমাদের কোনো কিছু করতে হবে না ওকে দেন আপনি চাইলে পর এটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন আউটপুটে যে কোনো জায়গায় চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনি চাচ্ছেন সি তে অথবা যদি আপনি ই তে অথবা ডি তে রাখেন সেটা আপনি আপনার প্রয়োজন মতো চেঞ্জ করে দিতে পারবেন এরপরে যদি কোনো কনভার্ট পেজেস অল পেজেস করবেন নাকি কোন কোন পেজ নাম্বার করবেন যাই হোক বাকিগুলো আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন তারপর আপনি ফন্ট কি ফন্ট আপনি দিবেন ওকে এগুলো আপনি বুঝতে পারবেন দেন আপনি জাস্ট ক্লিক করবেন কোথায় কনভার্ট টু ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আমি ক্লিক করলাম দেখুন ক্লিক করার সাথে সাথে সেটা কনভার্ট হচ্ছে এইট পারসেন্ট টেন পারসেন্ট দেখুন অনেক বড় একটা ফাইল সেটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে দেখুন আমাদের মেসেজ আসলো যে কনভার্সন কনভার্সন কমপ্লিট ওকে দেখুন আমাদের সে ডকুমেন্ট ওপেন হয়ে গেল এখন দেখুন এখানে আমরা ইচ্ছে মতো এই যে কার্সারটা চলে এসছে এখন আমরা ইচ্ছে মতো চেঞ্জ করতে পারবো এডিট করতে পারবো এই যে দেখুন আপনি এরপর দেখলে বুঝতে পারবেন এই যে মানে সেটা ডকুমেন্ট ফরম্যাটে চলে আসছে দেখুন এম এস ওয়ার্ডের মধ্যেই সে ইয়াটা মানে চলে এসছে পুরো পিডিএফ ফাইলটা কপি হয়ে এম এস ওয়ার্ডের মধ্যে চলে এসছে তার মানে পিডিএফ থেকে এম এস ওয়ার্ডের কনভার্ট হয়ে গেল দেখুন আমরা একটু ডাউনলোডে দেখি মানে এই এটা কোথায় জমা হলো দেখুন আমাদের এটা আসল পিডিএফ ফাইলটা এবং পিডিএফ ফাইলের পরে এই যে পিডিএফ ফিফটি ফাইভ আমরা যেটাকে কনভার্ট করেছি এবং এইটা কনভার্ট হওয়ার পরে ঠিক তার পাশে গিয়ে একটা এম এস ওয়ার্ড ফাইল হিসেবে বসেছে মানে এটা হচ্ছে আমাদের পিডিএফ ফাইল এবং এটা কনভার্ট হওয়ার পরে এই এটা হয়েছে মানে আমাদের আদি আগের যে ফাইলটা পিডিএফ ফাইলটা আমাদের মানে অটুট থাকবে এটো মানে কোনো কোনো চেঞ্জ হবে না প্লাস তার পাশাপাশি আর একটা ফাইল তৈরি হবে এম এস ওয়ার্ডের আর একটা ফাইল তৈরি হয়ে এখানে বসে যাবে তো আশা করি এই যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফাইল কনভার্টের বিষয়টি বুঝতে মানে বুঝতে পেরেছেন তো একইভাবে আপনি যে কোনো সফটওয়্যার দিয়ে আপনি কাজ করাতে পারবেন সবগুলো সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করানোর মূল নীতি একই মানে সেম প্রসেস সেম প্রসিডিওর এই যে দেখুন আমরা যে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করলাম সেটার আইকন এই যে আইকনটা ফ্রি পিডিএফ টু ওয়ার্ড কনভার্টার জাস্ট এখানে আপনি ডাবল ক্লিক করলে সফটওয়্যারটা খুলবে তো আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করে করে দেখালাম আপনারা যে কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করাতে পারবেন যে কোনো সফটওয়্যার যদি আপনারা কাজ করাতে পারবেন সাপোজ এখানে যদি আপনি গুগলে সার্চ করেন আপনি অনেক অনেকগুলো সফটওয়্যার পাবেন যে কোনো সফটওয়্যার দিয়ে আপনি এই কাজটি করাতে পারবেন দেখুন অনেক অনেক সফটওয়্যার তো যে কোথাও ক্লিক করে আপনি সফটওয়্যার পেতে পারেন এবং সেটাকে দিয়ে কাজ করাতে পারেন আমরা দেখলাম সফটওয়্যার দিয়ে আমরা খুব সহজে আমরা অনেক বড় একটা পিডিএফ ফাইলকে অথবা স্ক্যান করা ফাইলকে আমরা এম এস ওয়ার্ডে কনভার্ট করে ফেলতে পারি আচ্ছা তাহলে বায়ার কেন করে না বায়ার কেন আমাদেরকে কাজ দেয় সে তো নিজে কাজটা সফটওয়্যার দিয়ে করিয়ে ফেলতে পারতো তাহলে সে নিজে না করে কেন সে টাকা খরচ করে এতে ম্যাবি দুইটা কারণ হতে পারে হয়তো বায়ারের কাছে টাকার অভাব নেই অথবা বায়ার বোকা না আসলে এসব কিছুই না আসল বিষয়টা হচ্ছে যে সফটওয়্যার দিয়ে আমরা যখন কোনো কাজ করাই তখন সফটওয়্যার কাজটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারে না কারণ সফটওয়্যার অনেক ভুল করে সাপোজ স্ক্যান কপিতে এরকম একটা একটা দাগ আছে আপনার লেখা আছে লেখার মধ্যে কি এরকম একটা দাগ আছে একটা কলমের দাগ আছে তাহলে সে কলমের দাগটাকে সফটওয়্যারে কী মনে করবে সেটাকে মনে করবে আই অথবা এল মানে একটা অ্যালফেবেট মনে করবে আবার স্ক্যান কপিতে কোন একটা ছাপা অস্পষ্ট আছে এখন সফটওয়্যার আমরা মানুষরা আমরা নিজ গুণে বুঝে নিতে পারি ছাপা অস্পষ্ট থাকলেও বানান ভুল থাকলেও আমরা সেগুলো নিজ গুণে বুঝে নিতে পারি বাট সফটওয়্যার সেগুলো বুঝে না এবং সে যদি কোথাও যদি ছাপা অস্পষ্ট পাই সে মনে করবে যে এখানে কোনো অ্যালফেবেট নেই এখানে কোনো লেখা নেই তো বুঝতেই পারছেন তো সফটওয়্যার মানুষের কাজ কখনোই সফটওয়্যার পুরোপুরিভাবে করতে পারে না সফটওয়্যারের কাজে ভুল হয় তখন আমাদের কাজ হচ্ছে সেই ভুলগুলা ডিটেক্ট করা মানে মেশিন তো আমরা সফটওয়্যার কিন্তু সফটওয়্যার দিয়ে যখন আমরা ডাটা এন্ট্রি করাবো তখন সেখানে সিক্সটি পারসেন্ট কারেক্ট কারেক্ট হয় ফোর্টি পারসেন্ট ভুল থাকে এই ভুলগুলা আমরা দেখে দেখে মানে এই যে ফোর্টি যে এরর আমরা সেই ফোর্টি পারসেন্ট এরারগুলা 
ডিটেক্ট করে আমাদেরকে আবার সেগুলো শুদ্ধ করে লিখতে হয় তো এই 40% এররকে আমরা কিভাবে ডিটেক্ট করব আমরা সেই আসল কপির সাথে লাইন বাই লাইন আমরা মেলাবো আমাদের যে কনভার্ট করা ফাইলটাকে লাইন বাই লাইন মেলাবো এবং যেখানে যেখানে প্রবলেম যেখানে যেখানে মিলবে না আমরা সেখানে আমরা মানে সেগুলোকে কারেকশন করব ম্যানুয়ালি কারেকশন করব তো এতে করে আপনার সময় কম লাগবে মানে আচ্ছা কারেকশন হওয়ার জন্য আপনার হয়তো আরো দশ পনেরো দিন লাগবে সাপোজ একটা তিন মাসের তিন মাসের একটা কাজ দশ হাজার পেজ তো দশ হাজার পেজ আপনি মাত্র দশ মিনিটে কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন বাট আরও পনেরো ষোলো দিন লাগবে আপনারা এটাকে এডিট করার জন্য তাহলে বুঝতেই পারছেন যেই কাজ করে মানে টোটাল আপনার সফটওয়্যার দিয়ে যদি আপনি কাজ করেন আপনার লাগছে পনেরো থেকে ষোলো দিন বাট যদি আপনি মেনুয়ালি কাজটা করেন আপনার লাগছে তিন মাস তো সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করালে সুবিধা হচ্ছে যে আমরা কম সময়ে কাজটা করতে পারছি যেখানে সফটওয়্যার দিয়ে করালে ম্যানুয়ালে করলে তিন মাস আর সফটওয়্যার দিয়ে করালে তিন থেকে ছয় মাস সরি সফটওয়্যার দিয়ে করালে আপনার এই যে দশ থেকে মানে পনেরো থেকে ষোলো দিন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে বায়ার আমাদেরকে কেন কাজ দেয় ডাটা এন্ট্রি কাজের মার্কেট ডাটা এন্ট্রি মার্কেট কাজ ডাটা এন্ট্রি কাজের মার্কেটটা কত বড় আসলে ডাটা এন্ট্রি কাজের মার্কেটটা অনেক অনেক বড় আপনি ধরুন শুধুমাত্র চিটাঙে চিটাঙে জিসির মোড়ে কতগুলা ডাটা টাইপ করার মানে দোকান আছে অথবা মনে করেন শুধু কোড বিল্ডিং কোড বিল্ডিংয়ে কতগুলা যে ডাটা টাইপ করার দোকান দোকান পাবেন কমপক্ষে ষাট সত্তরটা জিসির মোড়ে কমপক্ষে পাঁচ তিরিশ চল্লিশটা পাবেন তো এই শুধুমাত্র চিটাঙে আপনি শুধু যদি সারা চিটংয়ের পার্সপেকটিভে যদি আপনি চিন্তা করেন পুরো চিটংয়ে কতগুলো দোকান আপনি ডাটা এন্ট্রি পাবেন এখন দেখুন এই যে মানে পুরো চিটংয়ে কি কি পরিমাণ কাজ হয় আবার সারা বাংলা সারা দেশের পার্সপেকটিভে চিন্তা করেন সারা দেশে কি পরিমাণ কাজ হয় এবার সারা বিশ্বে কি পরিমাণ কাজ হয় তো অ্যাকচুয়ালি ডাটা এন্ট্রি কাজের মার্কেটটা অনেক অনেক বড় দেখুন আমাদের মতো ছোট্ট একটা দেশে কি পরিমাণ ডাটার কাজ হয় আমাদের যখন এই যে আদমসোমবারি হয়েছিল ষোলো কোটি মানুষের জন্য ষোলো কোটি ফর্মটা ফর্ম তৈরি হয়েছিল যে মানে স্বেচ্ছাসেবকরা এসে ঘরে ঘরে ফর্মগুলো ফিল করে নিয়েছিল পরে এগুলোকে মানে যে ক্যালকুলেশন হয়েছে এটা কিন্তু কম্পিউটারে হয়েছে মানে এই ষোলো হাজার ষোলো কোটি ফর্ম দেখে দেখে আবার কম্পিউটারে টাইপ করতে হয়েছে তাহলে অনেক বড় একটা ডাটা এন্ট্রি কাজ আমাদের যখন ন্যাশনাল আইডি কার্ড তৈরি হয়েছিল তখনও এই বিভিন্ন ডাটাগুলো নিয়ে মানে ডাটাগুলো টাইপ করতে হয়েছিল ষোলো কোটি মানুষের জন্য ষোলো কোটি ডাটা টাইপ করতে হয়েছিল তাহলে বিষয়টা বুঝতেই পারছেন যে ডাটা এন্ট্রি কাজের মার্কেটটা কত বড় তো আমাদের মতো ছোট্ট একটা দেশে যদি এত পরিমাণ ডাটা টাইপের কাজ থাকে তাহলে বিদেশে দেশের বাইরে যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য বেশি সেখানে কি পরিমাণ কাজ আছে অনেক সময় অনেক মানে কোম্পানিগুলোর কাগজে অনেকগুলো ফর্ম তৈরি হয় সাপোজ কোম্পানিগুলো যখন আপনার কোনো একটা জরিপ করে তখন কাগজে অনেকগুলো ফর্ম তৈরি হয় সে ফর্মগুলো তারা কি করে সে কাগজের যে ফর্মগুলা সে ফর্মগুলা তারা কম্পিউটারে ইনপুট করার জন্য তারা আমাদেরকে স্ক্যান করে দেয় আমরা সেগুলোকে টাইপ করে দিই তো এই এই হাজার হাজার লাখ লাখ ফর্ম এরকম তৈরি হয় হাজার হাজার লাখ লাখ কাগজের ফর্ম তৈরি হয় এই সবগুলো ডকুমেন্টসকে কাগজের ডকুমেন্টসকে কম্পিউটারে ইনপুট করতে হয় তো বুঝতেই পারছেন যে ডাটা এন্ট্রির মার্কেটটা অনেক বড় তো আপনি যদি একটা চেঞ্জ ধরতে পারেন আপনি অনেক অনেক কাজ করতে পারবেন তবে আবার এটাও ঠিক যে ডাটা এন্ট্রির কাজটা হচ্ছে রোবটিক জব মানে আপনার এই কাজটা বেশি দিন করতে ভালো লাগবে না মানে এটা একটা যে একই কাজগুলো আপনি বারবার করতে করতে এগুলো বোরিং হয়ে যাবেন এই কাজটা হচ্ছে একেবারে একেবারে যে পড়াশোনা করেনি তার জন্য মানে যার আর কিছুই করার নাই হয়তো সে ক্লাস ফাইভ ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা করছে তার আর কিছু করার নাই তো এই কাজগুলো আপনার খুব বেশি দিন করতে বিরক্ত লাগবে তাহলে আমরা ডাটা এন্ট্রির কাজ কেন শিখছি খুব ভালো কথা আমরা ডাটা এন্ট্রির কাজ শিখছি এই জন্য যে আমাদের এসইউর কাজ করতে গেলে আমাদের ডাটা এন্ট্রির কাজ করতে হবে আর তাছাড়া আমরা যে কাজই করি না কেন টুকটাক ডাটা সব জায়গাতে টাইপ করতে হবে মানে এন্ট্রি করতে হবে আপনি যদি গ্রাফিক্সের কাজ করেন সেখানেও আপনাকে ডাটা টাইপ করার প্রয়োজন হবে তো সেই জন্য আমরা ডাটা এন্ট্রির বিষয়টা শিখলাম